హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం మే కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా చూసేద్దాం సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పరంగా చూస్తే ఫస్ట్ కరెంట్ అఫేర్ ఫర్ ద డే ఈజ్ ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఎవరండి మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు భారతదేశపు మొట్టమొదటి భారతదేశపు మొట్టమొదటి నానో యూరియా ప్లాంట్ని గుజరాత్ రాష్ట్రంలో స్థాపించారండి ఆ యొక్క నానో యూరియా గురించి తెలుసుకోవడమే ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్స్లో ముఖ్యమైన అంశం అండి ఏంటండి నానో యూరియా నానో యూరియా అయితే మనం మామూలుగా ఒక యూరియా బస్తాను చూస్తామండి ఒక యూరియా బస్తాలో ఉన్నటువంటి ఎరువుని కేవలం ఐదు వందల ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ బాటిల్లో మనం తయారు చేయాలి అంటే అది కేవలం నానో టెక్నాలజీ ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది కాబట్టి ఇలాంటి టెక్నాలజీ ద్వారా తయారు చేసిన యూరియానే నానో యూరియా అని పిలుస్తామన్నమాట ఈ నానో యూరియాని తయారు చేసింది ఎవరు అంటే ఇఫ్కో అనే సంస్థ ఎవరండి ఇఫ్కో అనే సంస్థ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి అయితే ఈ ఇఫ్కో అనే సంస్థ గురించి కూడా నేను చెప్తాను దానిలోకి వెళ్ళే ముందండి మన అందరికీ తెలుసండి యూరియా అంటే ఏంటండి ఒక నైట్రోజన్ బేస్డ్ ఒక నైట్రోజన్ బేస్డ్ ఫర్టిలైజర్ నైట్రోజన్ బేస్డ్ ఫర్టిలైజర్ చూడండి ఇక్కడ దాని గురించి సంబంధించిన పూర్తి అంశాన్ని నేను ఇక్కడ మీకు కంటెంట్లో వచ్చాను ఒకసారి పాస్ చేసి రాసుకోవాలి అయితే మామూలుగా ఒక బస్తా యూరియా కంటే తక్కువ మోతాదులో యూరియా వేసి అది ప్లాంట్ కూడా ఏంటండి మనం పెంచేటటువంటి చెట్లు కానీ పంట కానీ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కువగా పీల్చుకునేందుకు తయారు చేసినటువంటి యూరియాయే ఈ నానో యూరియా ఓకే సో కన్వెన్షనల్ యూరియా ఈజ్ ఎఫెక్టివ్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ కానీ నానో యూరియా మాత్రం దాదాపు ఎనభై శాతం వరకు కూడా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేసే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అదేవిధంగా ఈ యొక్క నానో యూరియా యూజ్ చేయడం వలన రైతుల యొక్క పంట యొక్క దినుసు ఏదైతే ఉందో అది దాదాపు ఎనిమిది శాతం పెరిగిందండి ఈ యొక్క నానో యూరియాని దాదాపు దాదాపు పదకొండు వేల ఫార్మర్స్కి టెస్టింగ్కి కూడా చేయడం జరిగింది అలానే ఏ సమస్య ఈ నానో యూరియాని తయారు చేసిందన్న అంశాన్ని కూడా నేను మీకు చెప్పానండి ఎవరండి ఇఫ్కో ఇండియన్ ఫార్మర్స్ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్ కోఆపరేటివ్ లిమిటెడ్ ఏంటండి ఇండియన్ ఫార్మర్స్ ఫర్టిలైజర్స్ కోఆపరేటివ్ లిమిటెడ్ అనే సంస్థ ఈ యొక్క నానో ఫర్టిలైజర్ని తయారు చేసిందండి ఓకే ఇది భారతదేశపు అతిపెద్ద కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అండి దీన్ని పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో స్థాపించామండి అప్పుడు ఈ యొక్క అతిపెద్ద కోఆపరేటివ్ కింద యాభై ఏడు కోఆపరేటివ్స్ ఉండేటివండి కానీ ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ కోఆపరేటివ్స్ దాదాపు థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ కోఆపరేటివ్స్ ఈ యొక్క సంస్థలో ఉంటాయి ఈ సంస్థ ఫార్మర్స్ని డెవలప్ చేసేందుకు గాను ఫార్మర్స్కి అవసరమైన ప్రతి ఇన్పుట్ని ఏ విధంగా ఇవ్వాలన్న దాని గురించి ఎల్లప్పుడూ కృషి చేస్తుందండి దాంట్లో భాగంగానే ఫార్మర్స్ కోసం టెలిఫార్మర్ ఓకే టెలికామ్ టెలికమ్యూనికేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయడం పల్లెటూర్లలో వారికి అవసరమైనటువంటి ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఫోన్ల ద్వారా రేడియోల ద్వారా ఇవ్వడం అలాంటి ప్రతి ఒక్క అంశాన్ని ఈ యొక్క సంస్థ తన వైపు తన తన సొంతదిగా భావించి రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే ఈ యొక్క సమస్య యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ అండి ఇవి ఓకే టు ఎనేబుల్ ద ఇండియన్ ప్రా ఫార్మర్స్ టు ప్రాస్పర్ త్రూ టైమ్లీ సప్లై ఆఫ్ రిలియబుల్ హై క్వాలిటీ అగ్రికల్చర్ ఇన్పుట్ సర్వీసెస్ ఇన్ అన్ ఎన్వైరాన్మెంటల్లీ సస్టైనబుల్ మేనర్ ఏమంటున్నారండి ప్రతి రైతుకి కూడా సరిపడేటటువంటి ఫర్టిలైజర్స్ యూరియా కానివ్వండి ఇతర ఫర్టిలైజర్స్ పొటాషియం కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా రైతులకు సరైన సమయంలో సరైన మోతాదులో మరియు ఎన్వైరాన్మెంటల్ సస్టైనబుల్ మేనర్లో అందించాలన్నదే ఈ సంస్థ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఓకే సో నెక్స్ట్ అండి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ అండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కొంచెం హెవీగా ఉంటుంది కానీ ఇందులో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని నేను మీకోసం జిస్ట్ రూపంలో చెప్తాను కానీ ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ దయచేసి నేను ఇచ్చినటువంటి కంటెంట్ని కూడా మీరు నోట్ చేసుకోవాలి అయితే ఇక్కడ భారతదేశంలో ఒక కొత్త సంస్థను ఎస్టాబ్లిష్ చేశామండి ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ పేరు ఏంటి అంటే నేషనల్ ఫెసిలిటీ ఫర్ జీన్ ఫంక్షన్ ఇన్ హెల్త్ అండ్ డిజీజెస్ ఏంటండి నేషనల్ ఫెసిలిటీ ఫర్ జీన్ ఫంక్షన్ ఇన్ హెల్త్ అండ్ డిజీజెస్ అనే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ని పూణేలో ఉన్నటువంటి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ క్యాంపస్లో మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేశామండి దేని ఎవరి ఆధ్వర్యంలో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేశాం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేషనల్ ఫెసిలిటీ ఫర్ జీన్ ఫంక్షన్ ఇన్ హెల్త్ అండ్ డిజీజెస్ నేషనల్ ఫెసిలిటీ ఫర్ జీన్ ఫంక్షన్ ఇన్ హెల్త్ అండ్ డిజీజెస్ ఓకే ఈ సంస్థ యొక్క లేదా ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అండి 
మనము అందరికీ తెలుసండి మనిషికి ఇచ్చేటటువంటి వ్యాక్సిన్ కానివ్వండి మెడిసిన్స్ కానివ్వండి కొన్ని ట్రయల్ రన్స్ చేస్తాం మనుషుల్లో టెస్ట్ చేస్తాం జంతువుల పైన టెస్ట్ చేస్తాం అంతే కదా అయితే ఇలాంటి మెడిసిన్స్ని టెస్ట్ చేసేందుకు వాడేటటువంటి జంతువుల్లో ముఖ్యమైన జంతువులు ఏమేమి ఉంటాయండి ఎలుకలు ర్యాట్స్ ఎలుక జాతికి చెందినటువంటి మైస్ ర్యాబిట్స్ ఓకే ర్యాబిట్స్ చాలా ఉంటాయన్నమాట ఇలాంటి జంతువులు ఏవైతే మనిషికి ఉన్న అవయవాలను పోలు ఉంటాయో అంటే రెండు కిడ్నీలు ఒక గుండె రెండు లంగ్స్ ఈ విధంగా మనిషికి ఉన్న స్ట్రక్చర్ని రిసెంబుల్ చేస్తాయో అలాంటి జంతువుల పైన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తామండి మరి ఏ జంతువుని పడితే ఇంట్లో ఉన్న ఎలుకను కూడా తీసుకొని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తా అంటే కాదండి ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటటువంటి ఎలుకలు లేదా ర్యాబిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ట్రాన్స్జెనిక్ పద్ధతి ద్వారా దాదాపు మనిషిలాగానే కొన్ని ఫ్యూచర్స్ ఉండే విధంగా వాటిని జెనెటికల్లీ మాడిఫై చేసి ఆ జీవుల్ని ల్యాబొరేటరీలో పెంచి వాటిపైన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తామండి ఏంటండి ట్రాన్స్జెనిక్ పద్ధతి ద్వారా ట్రాన్స్జెనిక్ అనే ఒక జెనెటిక్ పద్ధతి ద్వారా మనిషిని పోలినటువంటి డిఎన్ఏలు ఆ యొక్క జంతువుల్లో ఇమర్చి ఆ తర్వాత పెరిగినటువంటి జంతువు పైన ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేస్తాం అయితే ప్రస్తుతం భారతదేశానికి అవసరమైనటువంటి ఈ జంతువులు ఎలుకలు మనం విదేశాల నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటామండి అయితే ఈ విదేశాల నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకునే జంతువు యొక్క ఖర్చు ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్లస్ ఇలాంటి ఇంపోర్ట్ అయిన జంతువులు భారతదేశం లోపలికి రావాలంటే ఎన్నో స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని క్రాస్ చేసుకొని రావాలి ఎస్పెషల్లీ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ వారి పర్మిషన్ కూడా ఉండాలండి సో ఇంత కష్టం ఎందుకు పడాలి మనమే ఎందుకు మన భారతదేశంలో మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ కోసం అవసరమైనటువంటి ఎలుకలు కుందేలను ఎందుకు తయారు చేసుకోకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఎస్టాబ్లిష్ అయిన సంస్థనే ఈ నా నేషనల్ ఫెసిలిటీ ఫర్ జీన్ ఫంక్షన్ ఇన్ హెల్త్ అండ్ డిజీజెస్ ఈ యొక్క ల్యాబొరేటరీలో అండి స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ టెక్నాలజీస్ ఉంటాయండి మనము బయోటెక్నాలజీ టాపిక్లో క్రిస్పార్ క్యాస్ నైన్ అనే ఒక టెక్నాలజీ కూడా చదువుకున్నాం కదా అటువంటి టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు కూడా ఉన్నాయి ఒకసారి నేను ఇచ్చిన కంటెంట్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలని పాస్ చేసి చూడండి ట్రాన్స్జెనిక్ ఎనిమల్స్ని తయారు చేస్తాం ఆర్టిఫిషియల్లీ జెంటిక్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా అని ఇచ్చాను ఎలుకలు ర్యాబిట్స్ మరియు మైస్ని అదేవిధంగా ఎందుకు ఇది అవసరం అంటే నేను చెప్పానండి మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ కోసం జంతువుల పైన మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ పైన చెట్ల పైన ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేస్తాం అయితే ఇవన్నిటిని మనం దాటుకునేందుకు లేదా జునోటిక్ డిజీజెస్ ఈ మధ్యకాలంలో చూసామండి కోవిడ్ లాంటి డిజీజెస్ వీటి నుంచి కూడా మనం దాటుకునేందుకు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేటివి ముఖ్యం మెడిసిన్స్ పైన సో అలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కొరకు ఇవి కావాలి ఈ ల్యాబ్లో ఏమేమి ఉన్నాయన్నాయండి క్రిస్పార్ క్యాస్టన్ టెక్నాలజీ నాక్ ఇన్ నాకౌట్ టెక్నాలజీ లేదా జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ కొరకు వాడేటటువంటి ప్రతి టెక్నాలజీ స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ టెక్నాలజీని ఈ ల్యాబొరేటరీలో పెట్టుకున్నామండి ఓకే ఎంబ్రియానిక్ స్టెమ్ సెల్ బేస్డ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి ట్రెడిషనల్ ట్రాన్స్జెనిక్ మైస్ ఉన్నాయి అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయండి ఇంకో ముఖ్యమైన అంశం చెప్పాలండి మనిషిని పోలినటువంటి ఇంకో ఇంపార్టెంట్ జంతువు ఉందండి అది ఏంటి అంటే ఫిష్ అది ఒక చేప అండి ఆ ఫిష్ పేరు ఏంటి అంటే జీబ్రా ఫిష్ ఏంటండి జీబ్రా ఫిష్ దీనికి మనిషికి వచ్చే ప్రతి వ్యాధి వస్తుందండి క్యాన్సర్ వస్తుంది డయాబెటీస్ వస్తుంది ప్రతి వ్యాధి వస్తుంది ఈ చేపకి ఆ చేప పేరు ఏంటండి జీబ్రా ఫిష్ చాలా ముఖ్యమైన ఫిష్ అండి మనకు మనుషుల కొరకు మెడిసిన్స్ తయారు చేసేందుకు ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈ జీబ్రా ఫిష్ అనే ఒక చిన్న ఫిష్ పైన చేస్తూ ఉంటామండి అలాంటి జీబ్రా ఫిష్లను కూడా తయారు చేసేందుకు వాటిని పెంచేందుకు గాను అవసరమైనటువంటి ప్రతి ఫెసిలిటీ కూడా ఈ యొక్క నేషనల్ ఫెసిలిటీ ఫర్ హెల్త్ అండ్ డిజీజెస్ జీన్ హెల్త్ అండ్ డిజీజెస్ అనే ఇన్స్టిట్యూట్లో మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు ట్రాన్స్జెనిక్ అనే ఒక పేరు ట్రాన్స్జెనిక్ ఓకే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ అలానే క్రిస్పార్ క్యాస్ నైన్ క్రిస్పార్ క్యాస్ నైన్ అనే టెక్నాలజీ నాక్ ఇన్ నాకౌట్ నాక్ ఇన్ నాకౌట్ అనే టెక్నాలజీ అలానే జీబ్రా ఫిష్ అనే ఒక ఫిష్ పేరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా చాలా ముఖ్యం మీరు కనుక బెటర్గా పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే మీ యొక్క ఎగ్జామినేషన్లో ఫ్రెండ్స్ దయచేసి పాస్ చేసుకోవాలి రాసుకోవాలి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఇచ్చినటువంటి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ అదే కాకుండా మీకు జనరల్ సైన్స్లో కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఏంటంటే మనము గత నెలలో 
వరల్డ్ తలసేమియా డేని చూసాం ప్రపంచ తలసేమియా దినోత్సవాన్ని చూసాం అంటే తలసేమియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న వ్యక్తుల గురించి ప్రపంచానికి అవగాహన తెచ్చేందుకు గాను ఆ యొక్క రోజును జరిపాం అయితే ఆ రోజున ఎందరో మంది పేరెంట్స్ ఎవరికైతే పిల్లలు తలసేమియా వ్యాధితో బాధపడుతున్నారో వారు ఏం అడిగారంటే గర్భిణీ స్త్రీలకు హెచ్బిఏ టూ టెస్ట్ కంపల్సరీ చేయండి అని చెప్పేసి తెలంగాణ ప్రభుత్వ మంత్రి అయినటువంటి హరీష్ రావు గారిని కోరారు అయితే ఈ హెచ్బిఏ టూ టెస్ట్ అంటే ఏమిటి అంటే అండి హెచ్బిఏ టూ టెస్ట్ ద్వారా ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నటువంటి మహిళ ఎవరైతే ఉన్నారో తన కడుపులో ఉన్నటువంటి పిల్లవాడికి కానీ పిల్లకి కానివ్వండి ఈ యొక్క తలసేమియా వ్యాధి ఉందా లేదా అన్న నిర్ధారణ చేసేటటువంటి టెస్టే ఈ హెచ్బిఏ టూ టెస్ట్ అనమాట అయితే ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సిన రెండు ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటి కరెంట్ అఫేర్స్లో అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి తలసేమియా వ్యాధి గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మరి తలసేమియా వ్యాధి అంటే ఏంటండి తలసేమియా ఈజ్ ఏ జెనెటిక్ డిజీజ్ ఏంటండి జెనెటిక్ డిజీజ్ పుట్టుకతోనే అవస్థేస్తుందండి దీనికి ఎందుకు వచ్చిందో ఎవరికి క్లియర్ కారణాలు తెలియదు ఇప్పటికీ శాస్త్రవేత్తలు కనిపెడుతూనే ఉన్నారు దాదాపుగా తల్లి నుంచి తల్లి నుంచి పాస్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా కొంత కొన్ని సమయాల్లో చూస్తూ ఉంటాం అయితే తలసేమియాలో వ్యాధి వలన ఆ వ్యక్తికి ఎలా ఉంటాడు అంటే తలసేమియా ఉన్న వ్యక్తికి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఏంటండి ఆర్బీసీ ఎర్ర రక్త కణాలు అనే సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంటుందండి ఎందుకంటే అండి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ ప్రోటీన్స్ ఓకే ఇది ఒక ప్రోటీన్ అండి ఎస్పెషలీ మన హ్యూమన్ బాడీలో ఒక్క అవయంకి ప్రతి అంటే లంగ్స్ నుంచి ప్రతి అవయవాలకి ఆక్సిజన్ సప్లై చేయాలంటే మనకి ఎర్ర రక్త కణాలు అనేటివి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే మన బాడీలో ఉన్న ప్రతి పార్టీకి ఆక్సిజన్ తీసుకెళ్లేది ఎవరంటే రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అయితే తలసేమియా వ్యాధి ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్లో ఏంటంటే ఈ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ యొక్క సంఖ్య అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అలానే ఈ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ కూడా చాలా వీక్గా షేప్ అవుట్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట తద్వారా ఏమవుతుందండి ఆ వ్యక్తులకి ఉన్నటువంటి పార్ట్స్లోకి ఆక్సిజన్ అనేది వెళ్ళడం తగ్గిపోతుంది ఆక్సిజన్ అనేది వెళ్ళడం తగ్గిపోతుంది ఆక్సిజన్ వెళ్ళడం తగ్గిపోతే మీ యొక్క పార్ట్స్ అనేటివి ఫెయిల్ అయిపోతాయి పార్ట్స్ విల్ బీ ఫెయిల్డ్ ఆ మంచి చనిపోయే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంకో ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే అండి దీన్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు ఈ తలసేమి అనే వ్యాధిని మీరు ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తారు అన్న విషయం కూడా తెలుసుకోవాలి మామూలుగా అయితే దీనికి పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ అంటూ ఏది ఉండదండి దీనికి వ్యాధికి నివారణ లేదు కానీ కొన్ని సమయాల్లో బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ ఓకే బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ తరచూ రక్తం మార్పిడ్ చేయడం లేదంటే రక్తాన్ని పంపించడం అదేవిధంగా బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అదేవిధంగా మెడిసిన్స్ అవసరమైనటువంటి మెడిసిన్స్ని వాడడం ద్వారా కొంచెం రిలీఫ్ ఉంటుంది కానీ పూర్తిగా అయితే నయం ఉండదు బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఒక కాంప్లెక్స్ సర్జరీ అండి అంత ఈజీ కాదు అందరిలో అలానే తలసేమియా గురించి నేర్చుకున్నప్పుడు మీరు ఇంకొక ముఖ్యమైన బ్లడ్ డిజీజ్ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలండి ఆ బ్లడ్ డిజీజ్ పేరు ఏంటి అంటే అండి సికెల్ సెల్ అనేమియా ఓకే మీకు ఇంతకుముందు తలసేమియా గురించి చెప్పాను కానీ తలసేమియా వచ్చిన వ్యక్తుల్లో కూడా అనేమియా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అనేమియా అనేమియా అంటే ఏంటండి ఐరన్ డెఫిషియన్సీ కలిగినటువంటి వ్యాధే అనేమియా వ్యాధి ఓకే సో అలాంటి వ్యాధి ఈవెన్ సికిల్ సెల్ అనేమియా అనే డిజీజ్లో కూడా ఉంటుంది సికిల్ సెల్ డిజీజ్ లేదా సికిల్ సెల్ అనేమియా సికిల్ సెల్ అంటే సేమ్ అండి కానీ ఇక్కడ తేడా ఏంటంటే మీ యొక్క ఎర్ర రక్త కణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మామూలుగా అయితే ఇలా గుండ్రంగా మంచి కప్ షేప్లో ఉండాల్సిన మీ ఎర్ర రక్త కణాలు ఇలా క్రీసెంట్ షేప్లో మూన్ షేప్లో ఇలా షేప్ అవుట్ అయిపోయి ఉంటాయన్నమాట ఇలా షేప్ అవుట్ అయి ఉండడం వల్ల ఆక్సిజన్ వెళ్ళదు ప్లస్ మీ నరాల్లో ఈ రక్త కణాలు గడ్డ కట్టే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది మీ అవసరమైన అవయవాలు అన్నీ పడిపోయి చనిపోయే సమయం చనిపోవడానికి కూడా దారి తీస్తుంది అనమాట ఈ యొక్క సికెల్ సెల్ డిజీజ్ ఈ సికెల్ సెల్ డిజీజ్ కూడా ఒక జెనెటిక్ డిజీజే రావడానికి కారణాలు ఎవరికీ తెలియదు ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సేమ్ ట్రీట్మెంట్ అండి మెడిసిన్స్ ఇస్తాం బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తాం బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ చేస్తాం ఇవి మాత్రమే వీరికి కొంచెం రిలీఫ్ కలిగిస్తాయి తప్ప పూర్తి నివారణ అయితే ఎక్కడా లేదు ఈ రెండు డిజీజెస్కి ఓకే సో నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్కి వెళ్ళిపోదామండి నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్ ఏంటి ఇస్రో వాళ్ళు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కల్లా ఎప్పటికల్లా అండి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కల్లా శుక్ర గ్రహానికి ఒక మిషన్ని పంపించుదామని చెప్పేసి నిర్ణయించుకున్నారండి అయితే ఆ మిషన్ని ఆల్రెడీ న్యూస్లో చూసా ఆ మిషన్ పేరు ఏంటండి శుక్రయాన్ మిషన్ 
శుక్రయాన్ మిషన్ ఓకే అయితే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయండి దేని గురించి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే మీరు శుక్రగ్రహం గురించి తెలుసుకోవాలండి వీనస్ ప్లానెట్ వీనస్ దీనికి ఒక దీనికి నో మూన్స్ మూన్స్ ఉండవండి అంటే శుక్రునికి తన సొంత నేచురల్ శాటిలైట్ లేదు అదేవిధంగా మన పూర్తి సోలార్ సిస్టంలోనే ఎంతో వేడి హాటెస్ట్ ప్లానెట్ ఇది సోలార్ సిస్టమ్స్ సిస్టమ్స్ హాటెస్ట్ ప్లానెట్ ఓకే అదేవిధంగా మన సోలార్ సిస్టంలో ఉన్న ప్రతి ప్లానెట్ సూర్యుని చుట్టూ యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో తిరుగుతుంటే ఈ ఒక్క ప్లానెట్ మాత్రం దీంతోపాటు యురానస్ అనే ఇంకో ప్లానెట్ వీనస్ మరియు యురానస్ యురానస్ ఈ రెండు ప్లానెట్లు మాత్రం క్లాక్ వైజ్ గడియారప్ దిశలో క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరుగుతాయి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరుగుతాయి ఓకే ఇంకో ముఖ్యమైన అంశం చెప్పాలండి మీకు శుక్రగ్రహం గురించి మామూలుగా మన అందరికి తెలుసండి భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుడి చుట్టూ రౌండ్ వేస్తుందని తెలుసు భూమి తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి పడే సమయం ఎంత అండి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇరవై నాలుగు గంటలు దీన్నే ఇంగ్లీష్లో రొటేషన్ అంటాం రొటేషన్ అయితే సూర్యుని చుట్టూ తిరిగే సమయం ఎంత అండి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఎంత మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఓకే దీన్ని రెవల్యూషన్ అంటాం కానీ అండి ఈ శుక్రగ్రహానికి సూర్యుడి చుట్టూ తిరిగే సమయానికంటే తన చుట్టూ తాను తిరిగే సమయం ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట అంటే తన చుట్టూ తాను తిరిగే సమయం శుక్రగ్రహానికి సూర్యుని చుట్టూ తిరిగే సమయానికంటే ఎక్కువ అవడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం అందుకే నేను చెప్తున్నా చూడండి ఏ డే ఆన్ ద వీనస్ ఇస్ లాంగర్ దెన్ ద ఇయర్ తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి అంటే సూర్యుని చుట్టూ తిరిగే సమయం చాలా తక్కువ శుక్రగ్రహం పైన చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి శుక్రగ్రహం పైన ఒక్క రోజు గడవాలి అంటే ఒక రోజు గడవాలి అంటే దానికి రెండు వందల నలభై నలభై మూడు రోజులు అవుతుందండి కానీ సూర్యుడి చుట్టూ తిరగడానికి దానికి కేవలం రెండు వందల ఇరవై నాలుగు రోజుల సమయమే పడుతుంది అనమాట చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి మరి ఈ యొక్క శుక్రగ్రహానికి భారతదేశం ఒకటైనా మిషన్స్ పంపింది పూర్వం ఏ మిషన్ కూడా వెళ్ళలేదా అన్న అంశాన్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం డిస్కస్ చేసే ముందండి నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ ఇది సోలార్ సిస్టంలోనే హాటెస్ట్ ప్లానెట్ ఈ యొక్క గ్రహాన్ని చుట్టూ మనకి సల్ఫరిక్ యాసిడ్ సల్ఫ్యూరిక్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్తో కూడినటువంటి క్లౌడ్స్ ఉంటాయండి దీన్ని కప్పేసి ఉంటుందా మబ్బు మొత్తం సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ వర్షాలు కుడుస్తూ ఉంటాయి ఈ వీనస్ గ్రహం పైన దీనిని భూమి యొక్క ట్విన్ అని కూడా పిలుస్తాం ఎర్త్స్ ట్విన్ ఎర్త్స్ ట్విన్గా కూడా మనం పిలుస్తుంటాం ఎందుకంటే దాదాపుగా భూమి సైజులోనే ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఎర్త్స్ ట్విన్గా కూడా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం సో వీనస్లో వెళ్ళినటువంటి మిషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ వారు జెప్ వీనస్ ఎక్స్ప్రెస్ అనే ఒక ఒక ఆర్బిట్ ఆర్బిటార్ని పంపారండి జపాన్ వారు అకాట్సు స్పేస్ క్రాఫ్ట్ పంపారు నాసా వారి యొక్క పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్ ఏదైతుందో సూర్యుడికి వెళ్ళేటటువంటి దిశలో వీనస్ని కూడా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఓకే సో దానికి సంబంధించిన అంశాలు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశాను ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న క్యాండిడేట్ దయచేసి పాస్ చేసుకొని రాసుకోవాలండి ఓకే సో నెక్స్ట్ అండి కేరళలో ఈ మధ్యకాలంలో షింగెలే అనే ఒక బ్యాక్టీరియా వ్యాప్తి వల్ల కొంత ఒక దాదాపు వందల సంఖ్యలో ప్రజలు హాస్పిటల్ పాలయ్యారండి మరి షింగెలే అనే బ్యాక్టీరియా గురించి తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా ఈ దీని గురించి తెలుసుకోవాల్సింది ఒకే ఒక అంశం అండి షింగెలే అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల ఇంటెస్టైన్స్కి సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు వస్తాయి ఎస్పెషల్లీ ఈ వ్యక్తులకి డయేరియా డయేరియా వ్యాధి వల్ల వారికి మోషన్సు వామ్థింగ్సు వాటర్ లూజ్ అవ్వడం కుదిరితే అప్పుడప్పుడు ఇలా నెగ్లెక్ట్ చేసినట్టయితే కోమాలోకి వెళ్ళే అవకాశం కూడా ఉంటుంది దీనికి నివారణ ఏంటండి అధిక మొత్తంలో నీళ్లు తాగడం ఓఆర్ఎస్లు తీసుకోవడం డైట్ని పాటించడం బయట ఎక్కడ కూడా ఏది పడితే అది తినకపోవడం తినే ముందు చేతులు కడుక్కోవడం హానికరమైన ఆబ్జెక్ట్స్ తినకుండా క్లీన్ అండ్ ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్ తినడం వల్ల ఈ వ్యాధి బారిన మనం పడమన్నమాట ఇది షింగెల్లే అనేది ఏంటండి బ్యాక్టీరియా ఒక బ్యాక్టీరియా ఇది వైరస్ కాదండి షింగెలే అనేది ఏంటండి బ్యాక్టీరియా ఓకే ఇంటెస్టైనల్ డిజీజ్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ అండి ఐఏఎస్సి వారు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ వారు ఒక త్రీ డి గ్లౌని కనుక్కున్నారండి ఏంటి 
త్రీ డీ గ్లవ్స్ని కనుక్కున్నారు ఈ త్రీ డీ గ్లవ్ ఏంటంటే అండి ఎవరికైనా హార్ట్ అటాక్ వస్తే వారి బ్లడ్ పంపింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇలా పంప్ చేపిస్తారు చేత్తో నొక్కుతూ నొక్కుతూ అలా తనకు తాను ఇలా పంప్ చేసుకోలేడు కాబట్టి హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన వ్యక్తి వారికి గ్లవ్ తొడిగివ్వడం వలన చెయ్యి ఇలా ఇలా పంప్ చేయడం వలన వారి గుండెకి రక్తం చేరి వారు బతికే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి అలా ఎక్కడో నుంచి కూడా దూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా వారి తల్లిదండ్రులకు కానీ ఇతర వ్యక్తులకి అలాంటి గ్లవ్ తొడిగి వారి ప్రాణాలు కాపాడేందుకు గాను ఇలాంటి ఒక త్రీ డీ ప్రింటెడ్ సిలికాన్ బేస్డ్ పాలిమర్తో ఐఏఎస్సి వారు ఇలాంటి ఒక గ్లౌజ్ని కూడా కనుగొనడం గమనార్థం నెక్స్ట్ అండి టమాటో ఫ్లూ అనే ఒక ముఖ్యమైన వ్యాధి కూడా ఈ మధ్యకాలంలో కరెంట్ అఫేర్స్లో నిలిచిందండి ఇది కూడా కేరళ రాష్ట్రంలో అత్యధిక మొత్తంలో కనిపించిందండి టమాటో ఫ్లూ అనేది ఒక వైరస్ అండి వైరస్కి చెందింది వైరస్కి చెందింది ఈ వ్యాధి వచ్చిన వారికి సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయంటే అండి కళ్ళు తిరగడం కీళ్ళ నొప్పులు కల్ దగ్ దగ్గు మరియు జ్వరం మరియు జలుబు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మామూలుగా దీన్ని ప్రివెంట్ చేయాలంటే ఎలా ఈ వ్యా ఈ వ్యాధి వచ్చిన వ్యక్తులు కండి ఒంటి నిండా బొబ్బలు వస్తాయండి చిన్న 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 బొబ్బలు వస్తాయి ఇది ఎక్కువగా ఐదు సంవత్సరాలు కంటే కూడా చిన్న ఉన్నటువంటి పిల్లల్లో అత్యధిక మొత్తంలో ఉంటుంది చిల్డ్రన్ 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 ఆర్ మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ రాసుకోవాలండి మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ బై దిస్ టమాటో ఫ్లూ పెద్దవారికి అంత ఈజీగా రాదండి ఓకే పిల్లలకి వచ్చినప్పుడు ఒళ్ళు నిండా బొబ్బలు బొబ్బలు కావడము నాలుక మొత్తం రెడ్ అయిపోవడము నాలుక పైన కూడా రావడం అటువంటివి ఈ యొక్క వ్యాధి వలన జరుగుతూ ఉంటాయండి మామూలుగా ఈ వ్యాధికి నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలంటే వాటిని పిల్లలు కూకకుండా చూసుకోవడం ఇతరులని టచ్ చేయకుండా చూసుకోవడం వంటి పనులు చూసుకోవాలండి అలానే మీ సరౌండింగ్స్ని క్లీన్గా ఉంచాలి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినటువంటి వ్యక్తుల్ని సపరేట్ చేసి జాగ్రత్తగా ఉంచితే ఈ వ్యాప్తి ఈ వ్యాధి అనేది వ్యాప్తి చెందదండి ఓకే ఇదంతా డేంజర్ వైరస్ కాకపోయినప్పటికీ ఈ వైరస్ గురించి తెలుసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ముఖ్యంగా ఫైవ్ ఇయర్స్ బిలో ఫైవ్ ఇయర్స్ బిలో ఉన్న చిల్డ్రన్స్లో ఈ వ్యాధి యొక్క ప్రబలం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ మధ్యకాలంలో కేరళలో వచ్చింది అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి వెస్ట్ నైల్ వైరస్ ఎందుకు అండి కేరళలో ప్రతి వైరస్ కూడా కేరళకే ఫస్ట్ వద్దాం అనుకుంటుందేమో నిఫా కూడా అలానే వచ్చింది ఇది కూడా అలానే వచ్చింది అలాంటి దశలోనే వెస్ట్ నైల్ వైరస్ అనే ఒక వైరల్ ఫీవర్ తిస్సూర్ ఎక్కడండి కేరళలోని తిస్సూర్ జిల్లా ప్రాంతంలో ఈ వెస్ట్ నైల్ వైరస్ అనేది బయటపడిందండి దీని ద్వారా ఒక వ్యక్తి కూడా మరణించడం జరిగింది మరి వెస్ట్ నైల్ వైరస్ ఏంటో తెలుసుకుందామా వెస్ట్ నైల్ వైరస్ వచ్చేసి ఫ్లావీ వైరస్ జాతికి చెందిందండి ఏంటండి ఫ్లావీ వైరస్ జాతికి చెందినటువంటి ఒక వైరస్ ఇది మామూలుగా పక్షుల్లో కనిపిస్తుందండి పక్షుల్లో ఈ వ్యాధిని వ్యాప్తి చెందేందుకు పక్షులు తోడ్పడితే పక్షులతో పాటు ఇంకో ముఖ్యమైన జీవి కూడా ఈ వ్యాధిని వ్యాప్తి చెందిస్తుందండి ఆ జీవి పేరే క్యూలెక్స్ మస్కిటో ఏదైతే డెంగ్యూ వంటి వ్యాధు డెంగ్యూ వంటి వ్యాధు వ్యాధిని కూడా కలిగిస్తుందో ఆ వ్యాధిని కలిగించేటువంటి ఈ క్యూలెక్స్ మస్కిటో క్యూలెక్స్ జాతికి చెందినటువంటి ఈ మస్కిటో ఈ పక్షుల్ని తాకి లేదా పక్షుల్లోని రక్తాన్ని తీసుకొని మనుషులకి స్ప్రెడ్ చేస్తుంది అలానే కొన్ని జంతువులైనటువంటి గుర్రాల లాంటి జంతువుల్లో కూడా ఈ వ్యాధిని వ్యాపింపజేస్తుంది అనమాట అయితే ఒక మనిషి నుంచి ఇంకో మనిషి కూడా ఈ వ్యాధి అనేది వ్యాప్తి చెందే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి వారి సలైవా టచ్ అవ్వడం వల్ల కానివ్వండి వారికి వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత ఆ వ్యాధి నుంచి స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ శాతంగానే ఉంటాయి అయితే వ్యక్తి నుంచి వ్యక్తి ట్రాన్స్మిషన్ చాలా రేర్ అండి నేను చెప్పాను కదా ఎక్కువగా ఉంటాయని చెప్పి ఉండొచ్చు అది సారీ అండి వ్యక్తి నుంచి వ్యక్తికి ట్రాన్స్మిషన్ అనేది చాలా రేర్ రేర్ ట్రాన్స్మిషన్ కానీ ఇలా దోమ వలన ట్రాన్స్మిషన్ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువ అయితే ఈ వైరస్కి ఇప్పటి వరకు అయితే ప్రత్యేకమైన మెడిసిన్ ఏం లేదు నో మెడిసిన్ నో మెడిసిన్ దీనికి మనం మామూలుగా ఈ వ్యాధి వచ్చిన వ్యక్తులకి యాంటీ రెట్రోవైరల్ థెరపీస్ వైరల్కి సంబంధించినటువంటి మెడిసిన్స్ ఇస్తాము వాళ్ళకి నొప్పి తగ్గేందుకు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటామండి ఓకే అలానే ఈ వ్యాధికి సిమ్టమ్స్ ఏంటి ఏమవుతుంది అసలు ఈ వెస్ట్ నైల్ ఫీవర్ వచ్చిన వ్యక్తికి ఏమవుతుందంటే ఎన్సెఫలైటిస్ అనే వ్యాధి లేదా మెనింజైటిస్ అనే వ్యాధి అంటే మెదడు వాపు లేదా మీ మెదడుకు సంబంధించిన లేయర్స్లో నీరు చేరుకోవడం మరియు మీ స్పైనల్ కార్డ్ డ్యామేజ్ అవ్వడం లేదా మీ నర్వస్ సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయండి ఈ వెస్ట్ నైల్ ఫీవర్లో ఏంటి అండి ఎన్సెఫలైటిస్ ఎన్సెఫలైటిస్ ఇది గ్రూప్ వన్ సిలబస్లో ఉందండి రెండు టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్
అనే వ్యాధి వచ్చి మనిషి చనిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇది ఎఫెక్ట్ చేసే ప్రాంతాలు ఏంటి అంటే నర్వస్ సిస్టమ్ నర్వస్ సిస్టమ్ని డైరెక్ట్గా ఎఫెక్ట్ చేస్తుందండి సో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి వెస్ట్నైల్ ఫీవర్ గురించి అవగాహన తెలుసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి భారతదేశంకి ఇంకొక సూపర్ కంప్యూటర్ని యాడ్ చేసామండి ఆ సూపర్ కంప్యూటర్ పేరు పరమ్ పొరుల్ పరమ్ పొరుల్ దీన్ని ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేశామండి అంటే ఎన్ఐటి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ తిరుచునాపల్లిలో ఇన్స్టాల్ చేశామండి ఈ పరమ్ పొరుల్ అనే సూపర్ కంప్యూటర్ అండి నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్ నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్ టూ పాయింట్ జీరో కింద సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ సి డ్యాక్ అనే సంస్థ దీన్ని తయారు చేసిందండి ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫో ఈ యొక్క నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ టెక్నాలజీ వారి కింద మైటీ గారి కింద ఉంటుంది అలానే సిడాక్ అనే సంస్థ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క సూపర్ కంప్యూటర్ని తయారు చేసిందండి అయితే ఈ సూపర్ కంప్యూటర్కి ప్రత్యేకత ఏంటంటే అండి దీంట్లో లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ని వాడారండి ఈ లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా కంప్యూటర్ త్వరగా చల్లబడిపోవడం స్పీడ్ ప్రాసెసింగ్ చేయడం అదేవిధంగా ఎలక్ట్రిసిటీని కూడా తక్కువ తీసుకునే అంశాలు దీనికి చాలా చాలా ప్లస్ పాయింట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ మరి ఈ యొక్క సూపర్ కంప్యూటర్స్ని స్పీడ్ మెజర్ చేయడానికి వారే పదం ఏంటి అంటే ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్ పర్ సెకండ్ ఓకే ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్ పర్ సెకండ్ లేదా ఫ్లాప్స్ అనే పద్ధతి ద్వారా ఈ యొక్క సూపర్ కంప్యూటర్స్ యొక్క స్పీడ్ని మనం కనుక్కోవచ్చు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం అండి పరం పొరుల్ అనే సూపర్ కంప్యూటర్ ఏ రాష్ట్రంలో లేదా ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసామంటే తిరుచనాపల్లి ఎన్ఐటిలో ఇన్స్టాల్ చేశాం ఇంకో అంశం నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్ ద్వారా ఈ పరం పొరుల్ అనే సూపర్ కంప్యూటర్ని తయారు చేసుకున్నాం సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ రష్యా యొక్క జిర్కాన్ సూపర్ సానిక్ మిసైల్ రష్యా వారు ఒక కొత్త హైపర్ సానిక్ మిసైల్ అండి సారీ ఇదే మిసైల్ ఇది హైపర్ సానిక్ మిసైల్ని కనుగొన్నారండి ఆ యొక్క హైపర్ సానిక్ మిసైల్ పేరే జిర్కాన్ హైపర్ సానిక్ అంటే ఏంటండి శబ్ద వేగాన్ని కంటే ఐదు నుంచి పది రేట్లు ఎక్కువ వేగంగా వెళ్ళినట్టయితే దీన్నే మ్యాక్ అంటాం ఐదు నుంచి పది రేట్లు ఎక్కువ వెళ్ళినట్టయితే దాన్ని హైపర్ సానిక్ అంటాము ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఉన్న ఫాస్టెస్ట్ మిసైల్ ఏంటి అండి అంటే బ్రహ్మోస్ మిసైల్ బ్రహ్మోస్ మిసైల్ ఇది ఒక సూపర్ సానిక్ మిసైల్ అండి దిస్ ఈజ్ వాట్ సూపర్ సానిక్ అంటే మూడు నుంచి ఫైవ్ మ్యాక్ ఉంటుంది అంతే కానీ దీనికంటే రెండు రేట్లు అధిక వేగంతో అధిక దూరంలో ఉన్నటువంటి టార్గెట్ని సైతం ప్రిషిషన్తో డిస్ట్రాయ్ చేసి మన యొక్క సెన్సార్లో కూడా అందనటువంటి స్పీడ్లో వెళ్ళేటటువంటి ఒక మిసైలే రష్యా వారు కనిపెట్టినటువంటి ఎవరు కనిపెట్టారండి రష్యా వారు కనిపెట్టినటువంటి జిర్కాన్ మిసైల్ ఈ జిర్కాన్ మిసైల్ యొక్క టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్ చూసేద్దామండి ఏంటిదంటే ఈ మిసైల్ని మామూలుగా ఒక షిప్లో నుంచి ఇంకో షిప్ని నాశనం చేసేందుకు వాడుతామండి ఒక వెయ్యి కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి టార్గెట్ ఎంత అండి వెయ్యి కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి టార్గెట్ని సైతం ఇది నాశనం చేస్తుంది చూసుకోండి వెయ్యి కిలోమీటర్లు దీని యొక్క మ్యాక్సిమం స్పీడ్ ఎంత తొమ్మిది వేల ఆరు వందల కిలోమీటర్స్ పర్ హవర్ నైన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ పర్ హవర్ వేగంతో ఇది దూసుకెళ్తుందండి యుఎస్కి చెందినటువంటి మిసైల్ని కనిపెట్టేటటువంటి రేడార్లని సైతం పసిగట్టకుండా దాటుకొని వెళ్ళిపోయేగల సామర్థ్యం ఈ యొక్క రష్యాకి చెందినటువంటి జిర్కాన్ మిసైల్కి మాత్రమే ఉందండి దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి అంశాలను కూడా నేను మీకు ఇక్కడ పొందుపరిచాను దయచేసి ఒకసారి పాస్ చేసుకొని చూసుకోవాలి ఓకే జిర్కాన్ మిస్సైల్ వల్ల భారతదేశానికి లాభం ఏంటి అని కొంతమంది ఆలోచించినట్టయితే మనకు తెలుసా అండి ఇంతకుముందు నేను మీకు చెప్పినటువంటి బ్రహ్మోస్ మిసైల్ రష్యా వారి తోడుతోనే మనం తయారు చేస్తున్నామండి ఇలా రష్యా ఏదైనా టెక్నాలజీ పురోగతి చేస్తే దాన్ని మనం టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ పద్ధతిలో భారతదేశంలో కూడా డెవలప్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే హైపర్ సానిక్ టెక్నాలజీ ప్రకారంగా చూసినట్టయితే భారతదేశంలో డిఆర్డిఓ సంస్థ హైపర్ సానిక్ టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేషన్ వైకిల్ ఏంటండి హైపర్ సానిక్ టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేషన్ వైకిల్ని కూడా తయారు చేసి డెమాన్స్ట్రేట్ చేసిందండి ఆ టెక్నాలజీని దీంట్లో యూజ్ చేసే ఇంజన్ ఏంటి అంటే స్క్రామ్ జెట్ ఇంజన్ ఏం ఇంజన్ అండి స్క్రామ్ జెట్ ఇంజన్ దీంట్లో కదిలే భాగాలు ఏమీ ఉండవు గాలిలో ఉన్న ఆక్సిజన్ని వాడుకొని ఫ్యూయల్ని కంబషన్ చేస్తుంది 
కాబట్టి ఈ స్క్రామ్ జెట్ ఇంజన్ అనేది అతి వేగాలని ఓకే ఇలాంటి హైపర్సోనిక్ వేగాలను అందుకునేందుకు కాను చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సిస్టమ్ అనమాట ఏ ఇంజన్ యూజ్ చేస్తామండి స్క్రామ్ జెట్ ఇంజన్ యూజ్ చేస్తాం భారతదేశంలో హైపర్సోనిక్ టెక్నాలజీ ఉందా అంటే ఉంది మన డిఆర్డిఓ సంస్థ వాళ్ళు హైపర్సోనిక్ టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేషన్ వెహికల్ ద్వారా దాన్ని మన భారతదేశానికి పరిచయం చేశారనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ అండి చెప్పాను కదా మ్యాక్ స్పీడ్స్ మ్యాక్ వన్ మ్యాక్ అంటే శబ్దం యొక్క వేగం అండి గాల్లో ఈ యొక్క హైపర్సోనిక్ వేగం అంటే ఫైవ్ టు టెన్ సూపర్ సోనిక్ అంటే వన్ పాయింట్ టూ టూ ఫైవ్ హైపర్ వెలాసిటీ అంటే ఎనిమిది కంటే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ దీన్ని కూడా నోట్ చేసుకోవాలండి మీకు ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది కంపారిజన్స్లో సో నెక్స్ట్ అండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయిల్ ఆర్గనైజర్స్ టూ డే వర్క్షాప్ ఫర్ సోవా రిక్పా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది ఎందుకు పెట్టానంటే అండి చాలామందికి సోవా రిక్పా అంటే ఏంటో తెలియదు అండి సోవా రిక్పా అంటే తెలీదు ఎందుకంటే మనకి మోడీ గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్ అనే ఒక మినిస్ట్రీ ఏర్పాటైందండి ఆయుర్వేదిక్ యోగా యునాని సిద్ధ హోమియోపతి అనే వైద్యాల కొరకు మినిస్ట్రీని ఏర్పాటు చేశాం కానీ దీంట్లో న్యాచురోపతి న్యాచురోపతి మరియు సోవా రిక్పా అనే పద్ధతుల మీద కూడా ఈ యొక్క ఆయుష్ మినిస్ట్రీ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది దాంట్లో ఒక భాగమే అయితే సోవా రిక్పా అనే వైద్యం వచ్చేసి హిమాలయాలకు చెందినటువంటి వైద్యం హిమాలయ హిమాలయాస్ లేదా దీనిని ఇండో టిబేటియన్ మెడిసిన్ అనొచ్చు ఇండియా మరియు టిబెట్ ప్రాంతాల్లో ఇండో టిబేటియన్ మెడిసిన్ అని కూడా అనొచ్చు ఇది ఎక్కువగా చైనా జపాన్ మంగోలియా దేశాలు ఎక్కడెక్కడండి చైనా జపాన్ మరియు టిబెట్ మరియు మంగోలియా దేశాల్లో అదే దాంతోపాటు రష్యా వంటి దేశాల్లో కూడా ఈ యొక్క మెడిసిన్ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఉంటారండి ఇది దాదాపుగా ఆయుర్వేదాన్ని పోల్చుకొని ఉంటుంది కానీ భారతదేశ ప్రభుత్వం ఇటీవల కాలంలో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోవా రిక్పా ఏంటండి సోవా రిక్పా కొరకు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ సోవా రిక్పా అనే ఒక కాలేజ్ అండి ఈ ఒక కాలేజ్ అండి మెడికల్ కాలేజ్ దీంట్లో సోవా రిక్పా పైన డిగ్రీ చేసేందుకు గాను దీన్ని భారత ప్రభుత్వం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్ వారి కింద లడాక్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఎడా ఎక్కడండి లడాక్లో మన యూనియన్ థియేటరీ అయిన లడాక్లో భారత ప్రభుత్వం అనిచేసి ఎస్టాబ్లిష్ చేసిందండి సో గుర్తుపెట్టుకోవాలండి సోవా రిక్పా అంటే ఇండో టిబేటియన్ ఇది మన భారతదేశంలోనే డెవలప్ అయిందండి చాలా ఇంపార్టెంట్ మెడిసిన్ సిస్టమ్ దీన్ని కనిపెట్టిన వారు దీని ఫాదర్ ఎవరంటే జుతాంగ్ యోన్టెన్ గ్యాంపో ఎవరండి జుతాంగ్ యోన్టెన్ గ్యాంపో గారు ఈ యొక్క టిబేటియన్ మెడిసిన్ సిస్టమ్ని కనిపెట్టారని చెప్పేసి చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారండి ఓకే ఇది పుట్టింది మాత్రం భారతదేశం నేపాల్ ప్రాంతాల్లో అండి ఆ తర్వాత టిబేట్ ఆ తర్వాత భూటాన్ మంగోలియా ప్రాంతాలకు కూడా ఇది వ్యాప్తి చెందింది ఓకే ఇది భారతదేశంలో అయితే సిక్కిం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ డార్జిలింగ్ హిల్ ఏరియాస్లో ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారండి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోవా రుక్పా అని చెప్పా కదా లడాక్లో ఉన్నటువంటి లే ప్రాంతంలో దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాం అదేవిధంగా ఇంకో ముఖ్యమైన వ్యాధి గురించి కూడా ఇటీవల కాలంలో మనం న్యూస్లో వింటున్నామండి ఆ వ్యాధి పేరే మంకీ పాక్స్ వ్యాధి పేరు ఏంటండి మంకీ పాక్స్ ఇది కూడా ఒక వైరస్కి చెందినటువంటి వ్యాధే అయితే ఇది వైరస్ వచ్చేసి డిఎన్ఏ వైరస్ వైరస్ మనందరికీ తెలుసు అండి కోవిడ్ నైన్టీన్ ఏదైతే వ్యాధి కోవిడ్ నైన్టీన్ లేదా కరోనా వ్యాధి ఉంటుందో ఆ వ్యాధి వచ్చేసి ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ వలన వ్యాధి చెందుతుందండి ఒక వైరస్ ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ అయితే దాంట్లో నుంచి వేరియంట్స్ పుట్టే సమయం చాలా తక్కువ అండి అందుకే చూసాం డెల్టా వేరియంట్ ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ ఆల్ఫా వేరియంట్ బీటా వేరియంట్ అనే ఒక డిఫరెంట్ వేరియంట్స్ని మనం కోవిడ్లో చూసాం అలా వేరియంట్స్ రావడం వలన అది ఎక్కువ మందికి ప్రజలకి సోకే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి కానీ డిఎన్ఏ వ్యాక్సినేషన్ లేదా డిఎన్ఏ వైరస్లు ఏవైతే ఉంటాయో అవి వేరియంట్స్గా మారడానికి సమయం ఏదైతే ఉంటుందో చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి వేరియంట్స్గా మారడానికి సమయం చాలా ఎక్కువ తీసుకుంటుంది కాబట్టి దీని యొక్క వ్యాప్తి కోవిడ్ నైన్టీన్ అంతా ఎక్కువ ఉండకపోవచ్చు కానీ ప్రపంచ దేశాలని వణికిస్తుందండి ఎస్పెషల్లీ యూరోప్ దేశాల్లో వందకి పైగా సంఖ్యల్లో ఈ యొక్క వ్యాధి యొక్క వ్యాధి సోకిన ప్రజల్ని మనం చూస్తున్నాం అనమాట ఇటీవల కాలంలో మరియు డబ్ల్యూహెచ్ఓ వారు కూడా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వారు కూడా ఈ వ్యాధిని అంత ఈజీగా చూసుకో చూడకండి అందరు కూడా ఒక కన్నేసి ఉంచండి ఎగ్జాక్ట్గా అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది 
మామూలుగా ఇది ఒక వైరల్ ఫీవర్ ఆఫ్రికాలో మొట్టమొదటిసారిగా డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో దేశాలు కనిపెట్టబడిందండి ఈ వ్యాధి సోకినటువంటి వ్యక్తులకి లింఫ్ నోట్స్లో ఒంటి నిండా బొబ్బలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి ఈ విధంగా పిల్లవాడికి బొబ్బలు వస్తాయి ఒంటి నిండా చాలా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది ప్రతి పది మందిలో ఒక వ్యక్తి చనిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఓకే ఈ వ్యాధి సోకిన వారికి ఒళ్ళు నొప్పులు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఓకే ఈ వ్యాధి సోకిన వారిని ముట్టుకోవడం అంత మంచిది కాదండి వారిని ఐసోలేట్ చేసి పెట్టుకోవడం చాలా బెటర్ మంచి నుంచి మంచి వ్యాప్తి కూడా చెందే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట ఓకే ఇట్ ఈస్ ఎండమిక్ టు నైజీరియా దేశానికి ఎండమిక్ అండి ఎక్కువగా నైజీరియా దేశంలో ఉంటుంది ఈ వైరస్ వచ్చేసి ఆర్థోపాక్సీ వైరస్ జాతికి చెందింది దేనికండి ఆర్థోపాక్సీ వైరస్ ఆర్థో పాక్సీ వైరస్ జాతికి చెందినటువంటి వైరస్ అనమాట పూర్వము ఈ వైరస్ కేవలం మంకీస్లో కనిపించానండి జంతువుల్లో మాత్రమే ఉండేది కాబట్టి దీన్ని మంకీ వైరస్గా పిలుస్తూ వచ్చాం సో అదేవిధంగా మంకీస్ మరియు రేప్ ఏప్స్ మరియు రోడెంట్స్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది రోడెంట్స్ అంటే ఎలుకల్లో మరి ఉడతల్లో కూడా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఈ వైరస్ ఉంటుంది వాటి ద్వారానే మనుషుల్లోకి సోకుతుంది అనమాట సో అదేవిధంగా డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగోలో మొట్టమొదటిసారిగా కనుక్కున్నామండి మనం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో ఆ తర్వాత నైజీరియా దేశంలో రెండు వేల పదిహేడులో కనుక్కున్నాం ఆ తర్వాత ఇది నైజీరియా దేశానికి మాత్రమే పరిమితి చెంది ఉండేది కానీ ఇప్పుడు అది పరిధిని దాటుకొని ప్రపంచ దేశాలను సైతం వనికిచ్చే స్థాయికి చేరుకుంది మామూలుగా సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయి మనకి చికెన్ పాక్స్ లేదా పోచమ్మ వచ్చినప్పుడు ఉన్నటువంటి సిమ్టమ్సే ఈ వ్యాధికి కూడా ఉంటుంది చాలా వాపులు వచ్చేస్తాయి నొప్పులు ఎక్కువగా ఉంటాయి పిల్లలకి ఓకే లింఫ్ నోట్స్లో స్వెల్లింగ్ స్మాల్ పాక్స్కి ఇచ్చే వ్యాక్సినే ఈ వ్యాధికి కూడా ఇస్తారండి ఫ్రెండ్స్ ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో స్మాల్ పాక్స్ ఏంటండి స్మాల్ పాక్స్ వ్యాధిని నివారించాయండి తద్వారా ప్రస్తుతం ప్రపంచ దేశాల దగ్గర ఉన్న స్మాల్ పాక్స్ వ్యాక్సిన్ అనేది తగ్గిపోయిందండి సో తద్వారా ఇప్పుడు పుట్టే పిల్లలకి స్మాల్ పాక్స్ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వట్లేదు చాలామంది సో అందుకని చెప్పేసి ఈ వ్యాధి సోకే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందండి ఈ వ్యాధి సోకకుండా ఉండాలంటే స్మాల్ పాక్స్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం చాలా బెటర్ అనమాట అదే కాకుండా ఈ వ్యాధికి ప్రత్యేకించి ట్రీట్మెంట్ అంటూ ఏమీ లేదండి ప్రత్యేకించి ట్రీట్మెంట్ అంటూ ఏం లేదు ఆ అంశంలోకి వెళ్ళే ముందు ఇది ఏ విధంగా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందంటే ఈ వైరస్ ఉన్నటువంటి ఎలుకల్ని లేదా ఉడతల్ని లేదా ఏ జంతువునైనా కుక్ చేసేటప్పుడు ఆ వ్యాధి వంటవాడికి ఎక్కే అవకాశం ఉంది దాన్ని సరిగ్గా ఉడకబెట్టకపోయినా ఆ వ్యాధి మన తిన్నవారికి సోకే అవకాశం కూడా ఉంటుందన్నమాట హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ కాంటాక్ట్ ఎలా అవుతుందండి రెస్పిరేటరీ సెక్ సెక్రీషన్స్ని తాకడం వల్ల లేకంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి బొబ్బలు పగిలినప్పుడు మనకు అవి అంటుకోవడం వలన వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట ఓకే ఇది తల్లి నుంచి బిడ్డలోకి చేరే అవకాశాలు కూడా ఉన్న అంశాలు ఉన్నాయండి దావాలు చాలా ముఖ్యం అది కూడా అలానే ట్రీట్మెంట్ ఏమిస్తామంటే మామూలుగా అయితే రాకుండా ఉండా అంటే స్మాల్ ప్యాక్స్ వ్యా వ్యాక్సిన్ ఇస్తాం లేదు అంటే ప్రత్యేకమైన ట్రీట్మెంట్ ఏం లేదండి యాంటీ రెట్రోవైరల్ థెరపీస్ పైన పెట్టడం వైరస్ ఫీవర్ నుంచి కాపాడుకునేందుకు అవసరమైనటువంటి ప్రతి మెడిసిన్ నొప్పి నుంచి మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకునే మెడిసిన్ తప్ప ప్రత్యేకమైన ట్రీట్మెంట్ అంటూ ఏది లేదు ఏది లేదు ఫ్రెండ్స్ నన్ను ఫాలో కాని వారు దయచేసి మన కంటెంట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి మీకోసం మన అచీవర్స్ వారు పూర్తి కంటెంట్ని కూడా పీడిఎఫ్ రూపంలో ప్రొవైడ్ చేస్తారు అదేవిధంగా అండి ఇటీవల కాలంలో ఒక ముఖ్యమైన అంశాన్ని మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చూసామండి అదేంటి అంటే అండి జెనో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జెనో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే జంతువుల నుంచి తీసినటువంటి బాధాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనుషుల్లో ఇమర్చడం అనమాట జెనో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే ఇటీవల కాలంలో ఒక జెనెటిక్ పద్ధతి ద్వారా ఒక జెనెటిక్ పద్ధతి ద్వారా లేకుంటే మాడిఫైడ్ జీన్స్ ఉపయోగించి లేదా ట్రాన్స్జెనిక్ జీన్స్ యూజ్ చేసి ఒక పందిని తయారు చేసామండి ఆ పందిలో నుంచి ఆ పిగ్లో నుంచి తీసినటువంటి గుండెని మనిషిలో అమర్చామండి ఆ మనిషి కూడా చనిపోవడం జరిగిందండి ఆ మనిషికి గల కారణం కోసం వెతుకుతున్నప్పుడు ఆ గుండెలో ఒక వైరస్ కనిపె ఉండడం వల్ల ఆ వైరస్ వల్ల ఆ మనిషి చనిపోయాడు అని చెప్పేసి ఆటాప్సీ రిపోర్ట్ చెప్తున్నాయండి దీంట్లో ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే అండి జెనో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనే పదం గురించి తెలుసుకోవడం చాలా చాలా ముఖ్యమండి ఏంటండి జెనో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం మరి జెనో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఏంటో తెలుసుకుందామండి జంతువుల నుంచి వాటికి సంబంధించిన తోలు టిష్యూస్ ఓకే లేదా రక్తం లేదా రక్తంలో ఉన్నటువంటి కణాలు లేదా జంతువుకి సంబంధించిన ఏ భాగాన్నైనా మనిషిని నయం చేసేందుకు లేదంటే మనిషిలోకి వేసేందుకు గాను 
చేసే పద్ధతినే జెనో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటాం అనమాట జెనో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటాము చూడండి లీవింగ్ సెల్స్ టిష్యూస్ ఆర్ ఆర్గన్స్ ఫ్రమ్ నాన్ హ్యూమన్ ఎనిమల్ సోర్స్ ఆర్ హ్యూమన్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ టిష్యూస్ ఆర్ ఆర్గన్స్ దట్ హ్యావ్ ఎక్స్ వివో కాంటాక్ట్ విత్ లీవ్ నాన్ హ్యూమన్ ఎనిమల్స్ ఆర్ టిష్యూస్ జంతువుల నుంచి తీసిన ఏ పదార్థాన్ని అయినా మనుషుల్లోకి ఎక్కిస్తే దాన్ని జెనో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటామని చెప్పేసి ఎఫ్డిఐ వారి డెఫినేషన్ చెప్తుంది ఎవరండి యుఎస్ఏ వారి ఎఫ్డిఏ ఏజెన్సీ చెప్తుంది అనమాట అయితే ప్రపంచంలో ఎన్నో జెనో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరిగాయని చరిత్రలో చూసినట్టయితే భారతదేశంలో సైతం జెనో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరిగింది అన్అఫీషియల్గా వారిని సస్పెండ్ కూడా చేయడం జరిగింది ఆ వ్యక్తి ఎవరో తెలుసుకోండి అండి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ అయితే నేను మీకు చెప్పానండి ఏ పందిని పడితే లేదంటే ఏ జంతువుని పడితే ఆ జంతువుని సింపుల్గా తీసుకోమండి జెనో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కొరకు ఆ జంతువుల్లో ఇలా జెనెటిక్ మాడిఫికేషన్ చేస్తామండి అంటే జంతువుల్లో వాటి డిఎన్ఏలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వైరస్లు ఉంటాయండి అవి మనుషుల్లోకి చేరితే మనిషి చనిపోయే అవకాశం ఉంటాయి అటువంటి జీన్స్ని కత్తిరిచ్చేసి బయటపడేస్తాం మనిషికి దగ్గరగా ఉండే మరియు మనిషి బాడీ యాక్సెప్ట్ చేసే జీన్స్ని తీసుకెళ్ళి అతికేస్తాం అనమాట దాని ప్రదేశంలో అలా అలా జెనెటిక్ మాడిఫికేషన్ పద్ధతి ద్వారా చేసినటువంటి గుడ్లన్నీ మనం పెంచి ఇలా జంతువుల రూపంలో తయారు చేసి వాటికి ఉన్న అవయవాలను మాత్రమే మనుషుల్లోకి ఎక్కిస్తామండి ఈవెన్ అలా అవయవాలు మార్చినప్పటికీ తన జీవితకాలం పాటు కూడా ఎవరి వ్యక్తికైతే ఇలాంటి ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ని తీసుకుంటారో వారి సొంత ఇమ్యూనిటీ ఈ యొక్క ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్ ఆర్గన్ని చంపేయకుండా ఉండాలంటే వారు తరచుగా ఇమ్యూనో సప్రెసెన్స్ని వాడాల్సిందే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మ్యాప్ అండి చరిత్రపూర్వంగా దాదాపు పదిహేడవ శతాబ్దం నుంచి కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనకు జంతువుల నుంచి తీసినటువంటి అవయవాలు కానివ్వండి ఫ్లూయిడ్స్ కానివ్వండి వాడుతూనే వచ్చామండి వాడుతూనే వచ్చాము సో దానికి సంబంధించిన అంశాలు అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చానండి ద ఫస్ట్ కార్నియల్ జెనో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అండి ఫ్రమ్ పిక్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బిఫోర్ ద ఫస్ట్ హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఏంటండి మన కన్నులో కన్ను డ్యామేజ్ అయిన ఒక వ్యక్తికి పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలోనే ఒక పంది నుంచి తీసినటువంటి కన్నుని పెట్టడం జరిగింది ఆ కాలంలోనే అలానే చింపాంజీ పైన చేసాము కప్పల నుంచి చేసాము కప్పల తోలుని స్కిన్ గ్రాఫ్స్ లెక్క వాడేవారండి ఒకనొక సమయంలో అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వ్యక్తులు ఒకసారి పాస్ చేసుకొని రాసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో నెక్స్ట్ ఈవెంట్ హరిజాన్ వారు ఎవరండి ఈవెంట్ హరిజాన్ ఏదైతే గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ని కనిపెట్టినటువంటి ఈవెంట్ హరిజాన్ వారు మన మిల్కీ వే మన సొంత మిల్కీ వే గ్యాలక్సీ పాలపుంతలో ఉన్నటువంటి సగారెటేరియస్ ఏ అనే ఒక బ్లాక్ హోల్ యొక్క పిక్చర్ని తీసి పబ్లిష్ చేయడం జరిగిందండి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు దీంట్లో ఏంటంటే అండి బ్లాక్ హోల్ అంటే ఏంటో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు అనుకుంటూ సగారెటేరియస్ ఏ సగారెటేరియస్ ఏ ఎస్జిఆర్ ఏ అనే ఈ బ్లాక్ హోల్ ఎక్కడుంది అంటే మన పాలపుంతలో సెంటర్లో ఉంటుందండి సెంటర్ ఆఫ్ ది మిల్కీ వే గ్యాలక్సీ పాలపుంత విశ్వంలో సెంటర్లో ఉన్నటువంటి ఒక బ్లాక్ హోల్ పేరే సగాటేరియస్ ఏ గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీని పిక్చర్ ఎవరు తీశారండి ఈవెంట్ హరిజాన్ వారు తీసి పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఓకే ద రింగ్ షేప్డ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ సగాటేరియస్ ఏ విచ్ లుక్ లాట్ లైక్ అన్ వన్ ఆఫ్ ఎం ఎయిటీ సెవెన్ ఆక్యుపైడ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మైక్రో ఆర్క్ సెకండ్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ ఓకే డోనట్ షేప్లో ఉంటుందండి మన భాషలో చెప్పాలంటే వడ వడ రూపంలో కనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకే ఈవెంట్ హరిజాన్ గురించి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అండి నెక్స్ట్ అండి ఇటీవల కాలంలో ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వారు బ్రహ్మోస్ మిసైల్ని టెస్ట్ చేశారండి ఆ బ్రహ్మోస్ మిసైల్ టెస్ట్ దేనికండి సుకోయి ఫైటర్ జెట్ నుంచి చేయడం జరిగిందనమాట ఇక్కడ మీకు రెండు అంశాలు చెప్పాలండి బేసిక్గా మిసైల్స్ వచ్చేసి రెండు రకాలు ఉంటాయండి ఒకటి వచ్చేసి క్రూజ్ మిసైల్ ఇంకోటి వచ్చేసి బెలిస్టిక్ మిసైల్ ఓకే ఈ బ్రహ్మోస్ మిసైల్ ఏదైతే ఉందండి అది క్రూజ్ మిసైల్ క్రూజ్ మిసైల్ అనమాట క్రూజ్ మిసైల్ అంటే ఇది మన భూమి అనుకుంటే భూమిలో ఈ విధంగా వెళ్తుంది అనమాట ప్యారలల్గా వెళ్తుంది భూమికి దాన్ని క్రూజ్ మిసైల్ అంటాం అదే కనుక బెలిస్టిక్ మిసైల్ అయితే ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి బెలిస్టిక్ మిసైల్ది బెలిస్టిక్ మిసైల్ డయాగ్రామ్ కనుక చూసినట్టయితే మీరు బెలిస్టిక్ మిసైల్ ఇలా భూమిలో నుంచి చూడండి ఇలా భూమిలో నుంచి బయటికి వెళ్ళి అంతరిక్షంలోకి ఆ అంతరిక్షం నుంచి ఇలా మల్టిపుల్ ట్రజెక్టరీస్ రూపంలో భూమికి చేరుకునే ఒక మిసైలే బెలిస్టిక్ మిసైల్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి అగ్ని మిసైల్ సిస్టమ్ ఓకే నెక్స్ట్ అండి బ్రహ్మోస్ మిసైల్ సిస
బ్రహ్మోస్ మిసైల్ ఈజ్ ఏ టూ స్టేజ్ మిసైల్ ఏంటండి టూ స్టేజ్ రెండు స్టేజెస్ ఉంటాయండి మొట్టమొదటి స్టేజ్ ఇక్కడ స్టేజ్లో సాలిడ్ ఫ్యూయల్ ఉంటుంది ఏం ఫ్యూయల్ సాలిడ్ ఫ్యూయల్ సెకండ్ స్టేజ్లో ఏముంటుందంటే లిక్విడ్ ఫ్యూయల్ ఇది దాదాపు శబ్ద వేగాని కంటే రెండు పాయింట్ ఐదు నుంచి మూడు మూడు ఇంతలు ఎక్కువ వేగంతో వెళ్తుందండి దీనిని సూపర్ సానిక్ మిసైల్గా పిలుస్తాం సూపర్ సానిక్ మిసైల్ ఇది రష్యా మరియు భారతదేశ సంస్థలు కలిసి కట్టుగా తయారు చేసినటువంటి ఒక జాయింట్ వెంచర్ బ్రహ్మోస్ అనే జాయింట్ వెంచర్ వారు ఈ మిసైల్ని తయారు చేశారండి దీని గురించి సంబంధించిన పూర్తి టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్ మీ ఇక్కడ పెట్టాను ముఖ్యమైన అంశాలు దీని యొక్క మ్యాక్సిమం రేంజ్ వచ్చేసి టూ నైంటీ కిలోమీటర్స్ సూపర్ సానిక్ స్పీడ్లో వెళ్తుందన్న అంశాలని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఫైర్ అండ్ ఫర్గెట్ ప్రిన్సిపల్ ద్వారా పనిచేస్తుందండి ఫైర్ అండ్ ఫర్గెట్ ప్రిన్సిపల్ ద్వారా పనిచేస్తుంది ఓకే మామూలుగా ఈ మిసైల్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఇలా మీరు మన ఫ్లైట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా ఫ్రీ డ్రాప్ చేస్తారు ఇలా వదిలేస్తారు మిసైల్ని ఇలా వదిలేసిన తర్వాత ఒక పది మీటర్లు కిందికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఇగ్నైట్ అయ్యి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట వెంటనే ఇక్కడే ఇగ్నైట్ అందనుకోండి అక్కడ పేలే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ విధంగా తయారు చేశారు సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బ్రహ్మోస్కి సంబంధించిన ఎక్స్ట్రా ప్రాపర్టీస్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చానండి ఓకే అలానే మిసైల్ టెక్నాలజీ కంట్రోల్ రెజ్యూమ్లో రెండు వేల పదహారులో మనం మెంబర్ అయ్యాం కదా దాని అంశం కూడా నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను ఓకే నెక్స్ట్ అండి అమర్నాథ్ యాత్రులని అందరినీ అబ్జర్వ్ చేసేందుకు గాను ఆర్ఎఫ్ఐడి ట్యాక్స్ అందరికీ చేతికి అమర్స్తున్నామని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు నిర్ణయించుకున్నారండి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే అండి ఆర్ఎఫ్ఐడి అంటే ఏంటి ఆర్ఎఫ్ఐడి అంటే ఏంటండి రేడియో రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ ట్యాగ్ అనమాట రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ ట్యాగ్ ఇటీవల కాలంలో మనం ఆర్ఎఫ్ఐడి ట్యాగ్స్ని ప్రతి కారుకి కంపల్సరీ చేసామండి ఏవైతే నేషనల్ హైవేస్ పైన పోతున్నాయో వాటికి ఈ యొక్క టోల్ గేట్స్ నుంచి ఫ్రీ పాస్ అయ్యేందుకు గాను కంపల్సరీ చేశాము ఈ ఆర్ఎఫ్ఐడి టెక్నాలజీ అనేదండి లైన్ ఆఫ్ సైట్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ నేను ఇక్కడ ముందే ఉండాల్సిన అవసరం లేదండి ఇటు చుట్టుపక్కల ఉన్న పూర్తి ఏరియాని కవర్ చేసేటటువంటి టెక్నాలజీయే ఈ యొక్క ఆర్ఎఫ్ఐడి టెక్నాలజీ అది ఎలా పనిచేస్తుందో ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి ఆర్ఎఫ్ఐడి రీడర్ ఉంటుందండి అది యాంటీనాకి ఇలా సిగ్నల్స్ పంపిస్తుంది ఈ యాంటీనా వెళ్ళి ఇలా ఒక ఆర్ఎఫ్ఐడి ట్యాగ్ని ఇట్లా తాకుతాయి అది విదుదలేటటువంటి సిగ్నల్ తాకితే దాని యొక్క పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కంప్యూటర్కి ఇచ్చేస్తుంది దాంట్లో డబ్బులు ఉంటే డబ్బులు కట్ చేసుకోవడం అలా వాళ్ళు ఎప్పుడు పాస్ అయ్యారు అనే అన్ని అంశాలు తెలుసుకుంటామండి ఇటీవల కాలంలో మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారు రిలీజ్ చేసినటువంటి ఎస్ఐ నోటిఫికేషన్లో కూడా ఆర్ఎఫ్ఐడి ట్యాగ్ అంశం క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారండి ఏంటండి ఈ ట్యాగులని మన బట్టలో విమర్శనం ద్వారా వ్యక్తి ఎన్నిసార్లు గ్రౌండ్ చుట్టూ తిరిగాడు ఎంత వేగంతో తిరిగాడు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ని కూడా ఈ ట్యాగ్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి సెంటర్ ఫర్ సెల్యులార్ అండ్ మాలిక్యులార్ బయాలజీ సిసిఎంబి అనే సంస్థ ఇది సిఎస్ఐఆర్ వారికి చెందిందండి సెంటర్ ఫర్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఫర్ సెల్యులార్ అండ్ మాలిక్యులార్ బయాలజీ హైదరాబాద్కి చెందినటువంటి సంస్థ ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్లు ఏంటండి మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ టైప్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్లను తయారీ చేసేందుకు గాను టెక్నాలజీని డెవలప్ చేసిందండి ఎవరు డెవలప్ చేశారో సిసిఎంబి అనే సంస్థ ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పాలండి నేను అదేంటి అంటే అండి మామూలుగా రెండు టైప్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఒకటి ఏంటి అంటే డిఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ ఓకే ఇంకోటి వచ్చేసి ఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ ఓకే మామూలుగా ఆర్ఎన్ఏలోనే మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందండి ఏ టైంలో ఏ ఏ మంది వదలాలి మీ బాడీ ఏ టైంలో ఏది వదలాలన్న పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ఎన్ఏలోనే ఉంటుంది ఓకే అంటే ఎప్పుడు ట్రిగ్గర్ చేయాలి ఎప్పుడు జ్వరం వస్తే ఎప్పుడు పనిచేయాలి అన్న పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ఎన్ఏలో ఉంటుంది అది చెప్పే అంశం మీదనే డిఎన్ఏ అనేది పనిచేస్తుంది అనమాట అయితే ఈ ఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్లు అండి దీంట్లో ఒక జెని జీన్ ఉంటుందండి ఆ జీన్ ఏం చేస్తుందంటే మీ ఒంట్లో ఎక్కడితోనే మీ ఒంటికి సిగ్నల్ ఇస్తుంది అనమాట నేను వచ్చేసాను నీ ఒంట్లో ఏకమైపోయాను ఈ వ్యాధికి సంబంధించినటువంటి ఈ ఈ యొక్క యాంటీబాడీస్ని నువ్వు వెంటనే డెవలప్ చేసుకోవాలా అని చెప్పేసి మీ ఒంటికి చెప్పేస్తుంది అప్పుడు మీ యాంటీబాడీస్ తయారైపోతాయండి కానీ డిఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసా అండి ఫస్ట్ డిఎన్ఏ మీ బాడీలోకి వెళ్ళాలి అది బ్రేక్ అవ్వాలి అంటే అది తెలుసుకోవాలి
టైం వచ్చేసి ఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ కంటే కూడా ఎక్కువ మరి దీన్ని కరెక్ట్గా పనిచేస్తుందని కూడా చెప్తాము చెప్పలేము కొంచెం కష్టం అనమాట కానీ ఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ డైరెక్ట్ వెళ్ళి టార్గెట్ నడుకుంటుందండి కాబట్టి ఈ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చిన వారికి సి అంటే వెంటనే అంటే సొల్యూషన్ అనేది వెంటనే కనబడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇలాంటి వ్యాక్సిన్స్ డెవలప్ చేసే టెక్నాలజీ ఏదైతుందో అండి భారతదేశంలో ఇప్పటికీ సరిగ్గా లేదు కాబట్టి అలాంటి టెక్నాలజీ దేశీయంగా డెవలప్ చేయాలన్న ఆలోచనతో సెంటర్ ఫర్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ టెక్నాలజీ వర్ సిఎస్ఐఆర్ అనే సంస్థ సెంటర్ ఫర్ సెల్యులార్ అండ్ మాలిక్యులార్ బయాలజీ హైదరాబాద్లో ఉంటుందండి ఈ సంస్థ ఈ యొక్క ఇండియా సారెండే మ్యాక్సిన్ ప్లాట్ఫామ్ని డెవలప్ చేసిందండి ఓకే సో నెక్స్ట్ అండి స్పైస్ జెట్లో చిన్న అటాక్ జరిగిందండి ఈ మధ్యకాలంలో స్పైస్ జెట్ అనే కంపెనీ వారి పైన ర్యాన్సమ్ వేర్ అటాక్ జరిగిందండి మనము బేసికలీ ర్యాన్సమ్ వేర్ అటాక్ అంటే ఏంటంటే అండి మీ కంప్యూటర్స్ పైన ఒక స్క్రీన్ ఏర్పడుతుందండి అంటే మీ కంప్యూటర్ మొత్తం లాక్ లాక్ అయిపోయి మీరు పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు ఇస్తేనే మీ కంప్యూటర్ని అన్లాక్ చేస్తాం లేకుంటే చేయమని చెప్పేసి చేసే అటాక్ని ర్యాన్సమ్ వేర్ అటాక్ అంటాం వీటినే సైబర్ అటాక్స్ విభాగంలోకి వస్తాయి ఏంటండి సైబర్ అటాక్స్ ఇటీవల కాలంలో స్పైస్ జెట్ అనే సంస్థ పైన ఇలా ర్యాన్సమ్ వేర్ అటాక్ జరగడం ద్వారా ఎందరో మంది ప్రయాణికుల యొక్క ప్రయాణం ఆగిపోయింది స్పైస్ జెట్ ఫ్లైట్స్ అన్నీ కూడా ల్యాండ్ అయిపోవడం జరిగిందనమాట దాని అంశం మీద ఇచ్చానండి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఇటీవల కాలంలో ర్యాన్సమ్ వేర్ అటాక్ ఏ సంస్థ పైన జరిగింది అంటే అది స్పైస్ జెట్ పైన జరిగిందని రాయాల్సిందండి మీరు ఓకే సో లాస్ట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి ఈరోజుకి ఏం చేసేద్దాం ఇటీవల కాలంలో చిన్న సూట్ కేస్ సైజులోనే సముద్రపు నీటిని సైతం మంచి నీటిగా మార్చే యొక్క పరికరాన్ని శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారండి ఆ ఇందులో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఇది ఏ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి ఈ యొక్క సముద్రపు నీటిని మామూలు నీటిగా మారుస్తుందంటే అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ పోలరైజేషన్ ప్రాసెస్ ఏ టెక్నాలజీ అండి అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ పోలరైజేషన్ పద్ధతి ఉపయోగించి చూడండి ఇంత చిన్న డివైస్ ద్వారా మీరు సముద్రపు నీటి నుంచి మంచి నీటిని తయారు చేసుకోవచ్చండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో మన యొక్క సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సెషన్ని ఎండ్ చేస్తూ ఐ హోప్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ అవర్ క్లాసెస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో దిస్ ఈజ్ నిఖిల్ ఫ్రమ్ అచీవర్స్ అకాడమీ థ్యాంక్ యూ